por ella. El padre Rafael manifestó que el 9 de julio de 1931, cuando el Papa dirigió una carta a los obispos con ocasión de la persecución fascista contra la Iglesia, el padre Pío declaró, El Papa está a salvo porque hay almas que se han ofrecido como víctimas por la Iglesia. No dijo más, pero con seguridad una de ellas era él mismo. Cada día el padre Pío ofrecía la vida por la Iglesia y por el Papa. En 1945, llegó una carta al convento de parte del Papa Pío XII, agradeciendo al Padre Pío por rezar por su salud y enviándole la bendición apostólica. El Padre Pío se había ofrecido por la salud del Papa. En febrero de 1952, el mismo Papa Pío XII había pedido que el Padre Pío celebrara una misa según una intención suya especial reconociendo de alguna manera la santidad del Padre Pío. También se ofreció el Padre Pío por la salud de Juan XXIII y Pablo VI. Tenía mucho respeto por los obispos y se arrodillaba a besarles la mano, pidiéndoles su bendición. Incluso cuando se le comunicó la muerte de Monseñor Gagliardi, que tanto lo habría hecho sufrir, él respondió, «Mañana celebraré la misa por él». A la muerte del Papa Pío XII, el Padre Pío sufrió varios días de una otitis dolorosa y tuvo que dejar de confesar durante dos días. Pero el Señor le hizo ver al Papa en el cielo. Ante la elección del nuevo Papa Juan XXIII, el Padre Pío se alegró y rezó por él. Un día, ante las disposiciones del Santo Oficio en 1923, un religioso manifestó de modo violento su desacuerdo ante él, pero el Padre Pío respondió con fuerza. Nosotros debemos respetar las decisiones de la Iglesia. Si el Santo Oficio ha decretado estas cosas es para evitar el fanatismo que tanto nos fastidia a todos. Nosotros debemos callar y sufrir. Al único Papa que conoció personalmente fue a Benedicto XV, 1914, a 1922. Fue al ir a Roma del 16 al 23 de mayo de 1917 para acompañar a su hermana Graciela que entraba como religiosa de Santa Brígida. En 1921 este papa le decía a Fernando Damiano, vicario general de Salta, el padre Pío es uno de esos hombres que Dios manda de vez en cuando al mundo para convertir a los hombres. El Papa Pío XI, 1922-1939, en una primera etapa no estaba muy convencido de su santidad ante tantas denuncias recibidas en su contra, pero a partir de 1933 se convirtió en su defensor y mandó personalmente que le quitaran las restricciones en su ministerio. Pío XII, 1939-1958, como hemos anotado, se encomendaba a sus oraciones. A Francesco Messina, el autor del famoso Via Crucis de San Giovanni Rotondo, el Papa Pío XII le dijo en una audiencia privada, el Padre Pío es un santo. El Papa Juan XXIII, 1958-1963, tuvo sus dudas cuando en 1960 le llegaron las denuncias de inmoralidad que decían que eran ciertas y confirmadas por las grabaciones y cartas privadas. Felizmente, el arzobispo de Manfredonia, a quien pertenecía el convento del Padre Pío, le aclaró que todo eran calumnias y le aseguró, «Conozco al Padre Pío desde 1933, y doy fe que ha sido y es un hombre de Dios, un santo». El Papa terminó la entrevista diciendo, «Don Andrea, qué alivio me has dado». Vete ahora mismo y cuenta todo esto al Cardenal Ottaviani y al Cardenal Tardini, porque mañana tendremos una reunión y hablaremos de esto. Pablo VI, 1963-1978, estaba convencido de su santidad desde que era Cardenal, arzobispo de Milán. Decía, una misa del Padre Pío vale por toda una misión. El mismo Papa en 1964 
permitió al Padre Pío tener plena libertad para ejercer su ministerio sacerdotal. El 12 de septiembre de 1968, unos días antes de morir el Padre Pío, le escribió al Papa Pablo VI una carta en la que le decía, Santidad, sé que su corazón sufre mucho estos días por la falta de obediencia de algunos, incluso católicos, a las altas enseñanzas que vos dais en nombre de Dios, asistido por el Espíritu Santo. Os ofrezco mis oraciones y sufrimientos de cada día, a fin de que el Señor os conforte con su gracia, para continuar el recto y fatigoso camino de la defensa de la eterna verdad. Me atrevo también a mostrar mi agradecimiento en nombre de mis hijos espirituales y de los grupos de oración por las palabras decisivas expresadas en la última encíclica, Humane Vite, y reafirmo mi fe y mi obediencia incondicional a vuestras luminosas orientaciones. Juan Pablo II 1978-2005, conocía personalmente al Padre Pío desde que se confesó con él siendo un simple sacerdote en 1947, y tenía al Padre Pío en concepto de santidad. Siendo obispo de Cracovia y asistiendo en Roma al Concilio Vaticano II, le escribió una carta el 17 de noviembre de 1962 para pedir su oración por la salud de una doctora médico polaca Wanda Poltauska, en la que le decía literalmente en latín, Venerable Padre, le ruego una oración por una madre de cuatro hijas, de 40 años, de Cracovia, Polonia, que durante la última guerra estuvo en un campo de concentración en Alemania y ahora está en peligro gravísimo de su salud y de su vida, debido a un cáncer. Para que Dios, por intercesión de la Virgen María, le muestre su misericordia a ella y a su familia. Cuando el administrador de la casa Solievo le leyó esta carta al Padre Pío, él le dijo, Ángelo, a esto no se le puede decir que no. Guarda esta carta porque algún día podrá resultar importante. A los pocos días, el 28 de noviembre de ese año, 1962, el futuro Papa Juan Pablo II le volvió a escribir otra carta en la que le decía textualmente, Venerable Padre, la señora, médico de Cracovia, Polonia, madre de cuatro hijas, recuperó instantáneamente la salud el 21 de noviembre antes de la operación quirúrgica. Deo gratias. A usted también, Padre, doy devotamente las más rendidas gracias en su nombre, de su marido y de toda su familia. La doctora Sanada acudió varias veces a visitar al Padre Pío para agradecerle personalmente por sus oraciones. El Papa Juan Pablo II, siendo todavía cardenal, cuando ya había muerto el Padre Pío, visitó San Giovanni Rotondo en 1974 y, siendo Papa, visitó el convento el 23 de mayo de 1987. En esta oportunidad, Bendijo la primera piedra de la casa hogar para los ancianos, del cenáculo de Santa Clara, de la casa albergue del peregrino enfermo, del poliambulatorio y del centro de espiritualidad Padre Pío. <música>